வெல்கம் டு நம்ம வீடு இன்னைக்கு நம்ம வீட்டு சமையல் அறையில பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெங்காய பக்கோடா தாங்க இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறோம் இது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நிறைய நம்ம பேக்கரியில போயிட்டு இந்த வெங்காய பக்கோடா வாங்கி சாப்பிட்டு இருப்போம் சோ அதை எப்படி செய்யறாங்கன்னு இருக்கும் நாம இது இன்னைக்கு வீட்டுல ரொம்ப ஈஸியா சீக்கிரமா இதை செய்யலாம் ஒரு டீ போடுற டைம்ல இந்த வெங்காய பக்கோடா வந்து நம்ம செஞ்சிடலாங்க சோ அதை எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்க இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வர பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கேங்க அந்த பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா நீட்ட நீட்டமாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த பெரிய வெங்காயம் நல்லா கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து இந்த மாதிரி தனித்தனியாக தூள் தூளாக பிரித்து விடுங்க அப்போ தான் நம்ம பக்கோடா போடும் போது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நான் இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து எடுத்துருக்கிறேன் எவ்வளோ உங்களால் மெலிசாக கட் பண்ண முடியுதோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் அதை வந்து இன்னொரு பாத்திரத்தில் வந்து போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பக்கோடாவுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவு ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தோடு எல்லாமே போட்டு பெசை செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம இது கூட மீதி இன்க்ரீடியன்ட வந்து இது கூட நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்ப பாருங்க நான் இது கூட வந்து பிளேவருக்காக ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு நல்லா நீட்டமா கட் பண்ணி நான் வந்து போட்டிருக்கேன் பச்சை மிளகாய் போட்டதுக்கு அப்புறமா இதுல வந்துட்டு கருவேப்பிலை வந்து அதை வந்து ஒரு ரெண்டாம் மூணா கட் பண்ணி நான் அதுல வந்து போட்டிருக்கேன் இப்ப இது போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இது கூட வந்துட்டு காரம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நான் இன்னைக்கு வந்து காரத்துக்கு வந்து வரமிளகா தூள் வந்து எடுத்துருக்கேங்க வரமிளகா தூள் வந்து காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் இந்த இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ உப்பு போட்டுட்டு நம்ம வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு பெ நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்க நான் அதை பிசைகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இது கூட வந்து லைட்டாக ஆயில் வந்து நம்ம விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்க கொஞ்சமாக வந்துட்டு இதில் வந்து நான் ஆயில் விடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆயில் போட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு நல்லா பிரட்டிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த மசாலா எல்லாமே வந்துட்டு வெங்காயத்தோட நல்லா வந்துட்டு வரமிளகா தூள் வந்து ஒட்டிடும் ஸோ பக்கோட மாவு அதுக்கப்புறம் போட்டு நீங்கள் பிசைஞ்சாலும் நல்லாவே அதனுடைய இதோட ஒட்டிக்கிறதுனால ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் வரமிளகா தூள் போட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு நல்லா இதை வந்து பிரட்டியிருக்கேன் இப்போ இது கூட வந்துட்டு கடல மாவு வந்து நான் எடுத்துருக்கேங்க கடல மாவு வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா நம்ம போட்டு ஃபஸ்ட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி விடாதீங்க தண்ணி விடாமல் ஃபஸ்ட்டு பிசைஞ்சி பாருங்கள் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும் லைட்டாக வந்து தண்ணி விட்டுக்கோங்க ஆனால் இது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கணும் கெட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து பக்கோடா போடுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ தண்ணி ஆட்டம் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கணும் இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க பாயில் போட்டிருக்கனால மாவு வந்து நல்லாவே இது கூட வந்து நல்லாவே ஒட்டிக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இது பிசைஞ்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக நான் ஒரு கடாயில் பொறிச்சு எடுக்கிற அளவுக்கு தேவையான ஆயிலை விட்டு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து பக்கோடா எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகுது ரொம்ப நேரம்லாம் இழுக்காதுங்க ஒரு டீ போடுற டைம்ல நம்ம இந்த மாதிரி பக்கோடா வந்து ரெடி பண்ணலாம் நிறைய கடைக்கு போயிருப்போம் பக்கோடா சாப்பிடும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ஸோ அது நம்ம வீட்லயும் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சிம்பிளா போடலாம் ரொம்ப நேரம்லாம் இழுக்காது டீ போடுற டைம்ல நம்ம இந்த ஸ்நாக்ஸை வந்து ரெடி பண்ணிடலாங்க சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்ப பாருங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா காயுது எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த பக்கோடா வந்து நம்ம போட்டு எடுக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி பாருங்க மாவு வந்துட்டு நான் நல்லா பிசைஞ்சி வச்சிருக்கிறேன் மாவு வந்து ரொம்ப கெட்டியா இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு பக்கோடா போடுறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் கடல மாவு இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கிறதுனால சேர்த்திக்கலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் கடல மாவு ஓரளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் இப்ப இந்த மாதிரி போடும் போது ஒட்டுக்கா போடாம ஓ இப்படி பிரித்து பிரித்து போடணும் இந்த மாதிரி உதிர்த்து விட்டீங்க அப்படின்னா பக்கோடாக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி உதிர்த்து விடணும் மொத்த மொத்தமாக ஒரே இடத்துல போடக்கூடாது இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் வந்து இதை அப்படியே உதிர்த்து விடணுங்க இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி நல்லா உதிர்த்து விடுறேன் இப்போ அவ்வளோதா ஓர
அது வெந்துருச்சா இல்லையான்னு போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தாங்க அதுக்குள்ளே அது வந்து வெந்துடும் ரொம்ப நேரம் டைம் இழுக்காது வெங்காயம் சீக்கிரம் வெந்துடும் ஸோ அதனால் ரொம்ப நேரம்லாம் இழுக்காதுங்க ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இருந்து ஒரு கப் மாவு இருந்துச்சு கல்ல மாவு இருந்துச்சுன்னா போதும் நாம் இதை வந்து குயிக்காக சீக்கிரமாக நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு பார்க்கும் போது உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறமா இதை வந்து நாம் எடுத்து இன்னொரு பிளேட்டில் வந்து நான் வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து கருவேப்பிள்ளை மேலே போடுறதுக்காக நான் கருவேப்பிள்ளையும் இந்த ஆயில்லையும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இதில் இந்த மாதிரி கருவேப்பிள்ளை வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்திங்கன்னா சாப்பிடும் போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பிள்ளையும் வந்து எடுத்து வைக்க மாட்டாங்க சாப்பிடுவாங்க ரொம்பவே டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதாங்க எல்லா கருவேப்பிள்ளையும் நம்ம எடுத்து போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் நம்மளுடைய டீ டைம் ஸ்நாக்ஸில் வந்துட்டு இந்த பக்கோடா வந்து நம்ம சீக்கிரமாக செய்யலாம் ரொம்ப நேரம்லாம் இழுக்காது ஸோ உங்களுக்கும் இது பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வர பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பக்கோடா வந்து எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வெங்காய பக்கோடாவை ஸோ அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்